。冲刺关键一年呢，如果普京预测成真啊，西方会考虑投降。那么征兆早就有了，普京的预测可能成真，因为中国还没开始发力呢。大家好，欢迎来到赵探长关押事啊，我们来说啊，从某种意义上来讲呢，今年会是俄乌冲突很关键的一年，直接决定了俄乌冲突的走向。嗯，之所以这么说呢，是因为今年的俄罗斯经济的走向呢，将直接影响到西方在俄乌局势中的立场。呃，在俄乌冲突爆发之后，西方开始援助乌克兰啊，并对俄罗斯发起全方位制裁的开始呢，西方的目的就很简单，呃，尽可能的去延长这场冲突，将俄罗斯拖在乌克兰战场上。啊，也只有把俄罗斯拖在乌克兰战场上，这西方的目的啊才能够达成。而俄罗斯被拖在乌克兰战场上呢，将能够给西方一个从军事和经济上削弱俄罗斯的机会，啊，乃至通过一场长期的军事冲突，实现将俄罗斯拖垮，跟苏联一样的从内部瓦解俄罗斯的目的。啊，可是西方现在对俄罗斯的制裁基本上已经到了无可制裁的地步啊。西方对乌克兰的军事援助也是到了战机和远程导弹啊，这一可能，呃，是冲突失控的这么一个地步了。所以这一年，西方，呃，在尽可能帮助乌克兰拖住俄罗斯的同时呢，会更多的去关注俄罗斯的经济走向啊，关注西方这么大投入之后呢，呃，能不能收到预期的效果。如果俄罗斯在这一年经济出现了增长，那也就意味着俄罗斯走出了西方的制裁阴影啊！它再怎么维持冲突的存在，也不可能啊会对俄罗斯造成有太大的影响。而与俄罗斯不会造成太大影响不同，西方的持续的投入不仅达不到预期的效果，自身的经济发展也会受到严重的影响，而其内部呢必然会再一次升起让乌克兰投降啊，通过与俄罗斯谈判来结束冲突的这样一个声音。而且可以预见的是，当这样的声音再一次响起呢，就会很难再次被压下，最后呢，推动着西方啊停止对乌克兰援助。那么从俄罗斯现在的经济形势来看，这样一个可能性有多大啊？它有没有可能在这关键的一年一举熄灭西方啊想要击垮俄罗斯的险恶用心呢？你还别说啊，就目前的经济形势来看呢，这个可能性还真是很大的。啊，普京表示，俄罗斯已经克服了西方制裁对经济的冲击，俄罗斯的经济呢会在今年出现涨幅。啊，毫无疑问，如果普京的预测成真，那么西方很大程度上会考虑投降，而且呢，普京的预测也很大可能会成真啊，因为西方投降的征兆其实早就有了。这个征兆并不是要让乌克兰去投降的声音，而是西方掀起的反俄制裁的攻势，并没有如西方所期待的那般展开。而俄罗斯的生存空间呢，也并没有被西方锁死啊。那么，西方掀起的反俄制裁的浪潮，也并没有把非西方的国家裹挟进来。甚至呢，一些西方的盟友啊，都在反俄制裁当中保持中立。这本身就代表着俄罗斯能跟西方耗上很长的一段时间。而且与当初西方和苏联在阿富汗战争的互耗不同啊，现在非西方国家可以说是已经崛起，完全能够支撑起俄罗斯继续来耗下去。因为中国、俄罗斯能够在西方的第一波攻势之下拥有一个缓冲空间，而且因为持续保持与中国的经贸合作，俄罗斯的经济颓势啊啊不仅会止住，还会迎来一个新的增长。嗯，最直观的一点就是去年中俄贸易直接就超过了一千九百亿美元。而这还是第一年啊，这个西方的制裁还在继续，但中国和一众的非西方国家呢，也还没有发力。嗯，尤其是在中国疫情三年后全面放开啊，就更为俄罗斯增添了不少胜算。好了，本期节目就到这里，欢迎点赞、转发，留下您的精彩评论。